Hello everyone and welcome to our channel Mathematics Koli. Hope you all are enjoying our 30 days 30 questions J advanced series. So let us start today's video and see what is the question for today. The question here is let A0, A1, A2, A3 and so on up to AN and so on be a sequence of numbers. Be a sequence of numbers satisfying satisfying 3 minus a n plus 1 multiplied by 6 plus a n is equals to 18 and a naught is equals to 3 then find sigma i is from 0 to n 1 upon a i okay so here is the question i need to get the sum of reciprocal of a i's Jitne AIs hai, unhe connect karne ke liye relation mujhe yahan par de diya gaya hai. This is the relation which connects AN and AN plus 1. With the help of this, I need to get all AIs and unke reciprocal ka sum mujhe calculate karna hai. Thik hai? Solve karne ke liye kya karenge? As I told you, I am going to discuss here two methods. So, let's start with method number 1. Kya karna hai? Method 1 mein actually I am going to write down all A1, A2, A3 and so on. And after that, I'll try to get the nth term. After that, sigma we are going to do. ठीक है? तो कैसे find करें? A naught मुझे पता है, तो A one निकालने के लिए definitely I can make use of this relation. <coughs> right है ना? तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं कि what we are going to get exactly from here. तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से. The equation is three multiplied by six plus a n. Then we have minus a n plus one. Multiplied by 6 plus a n. This is equals to 18. Correct. I need to find out its reciprocal. Correct. We need reciprocal. Chahiye. So, reciprocal we will get. But left hand side, right hand side. If you think that there is some term that can be cancelled. Cancel. Kar dete. Kar diya, cancel. Now, find out a n plus 1. So, now I am getting 3 a n is equals to a n plus 1. Multiplied by 6 plus a n. Or you can say because I want 1 upon a, na? So, I 1 upon a n plus 1 ke hi formula nikal ke rakh liya. And it is 6 plus a n divided by 3 a n. Ye aapke paas relation aara hai. Thikhe na, what we are getting is 1 upon a n plus 1 is equals to 6 plus a n upon 3 a n. Now, with the help of this relation, I'll try to get some of the values of a i's. Like a naught question mein already de diya gaya tha. So, I am interested in writing down 1 upon a naught. You know, a naught hume kitna diya hai? 3. So, 1 upon a naught is actually 1 by 3. A naught, yani ab aapko a1 chahiye, to yahan pe n ko 1 likhenge. Jaysay hi n ko 1 likha, to you can see that 1 upon a, oh, sorry, n ko 0 likhenge. To a1 aapko milega. 1 upon a1 aapko jata hai 3 plus 6 upon 9. Yani ye to 9 upon 9 hai. 9 upon 9 can't love 1, just say 3 upon 3. Just to make the same denominator, I have written 1 upon a n like this. Now, 1 upon a1 is 1, yani a11. So, 1 upon a2 ke liye 6 plus a1 upon 3 a1. Yani ye reduce ho jayega 7 by 3 mein. Correct? Abhi mein ek term aur nikalti hoon. Mein 1 upon a3 bhi nikalungi. a2 3 by 7 aya hai. Is baat ka dhyan rakhega. A3, 7, ab A3 agar find karna hai 1 upon A3, to this will be 6 plus A2. A2 kitna? 3 by 7. So we have 6 plus 3 by 7 upon 3 into 3 by 7. Jab isse pura simplify kiya jata hai, to it ultimately turns out to be 1 upon A3 turns out to be 5. Mein usse denominator 3 bana kar likh rahi hoon. Thik hai? Isi tarah 1 upon A4 ki agar mein baat karti hoon, to 1 upon A4 aapke paas a jayega. 31 upon 3. Keeping A3 as 1 upon 5, it will give me the value as 31 upon 3 and so on. ठीक है? यानी series चलती चली जा रही है, तो इसका अपला इसी को generalize करके हम लोग Tn या nth term of the series भी find कर सकते हैं. But उस nth term of the series को find करने के लिए, क्योंकि just by observation आप find कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, but observation से नहीं find कर पाते हैं, तो हम usually क्या करते हैं? हम इस series को इस तरह � Plus 1 upon a1, plus 1 upon a2, plus 1 upon a3, plus 1 upon a4, and so on up to Tn, right? This is S. Abhi kya karna hai? Method of difference ka approach mein haa par use kar rahi hoon, joh humne is chapter mein sikha hua hai, to get the general term. Uske liye aap puri series ko rewrite karte ho, bas ek ek term ko shift karke likhte chale jate ho, right? 
हम एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखती जाऊंगी दिस विल बिकम टी एन माइनस वन इन द लास्ट टर्म टी एन एन मैथड ऑफ डिफरेंस यानी अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो टी एन को मैं लेफ्ट एंड साइड लाके लिख रही हूँ बिकॉज बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है दे आर गोइंग टू बिकम जीरो तो ये आ गया टी एन ऑन द अदर साइड इट इज वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री एंड प्लस आफ्टर दिस वॉट वी कैन राइट इट इज ए टू बाय थ्री करेक्ट वी विल बी गेटिंग इट एज एट बाय थ्री देन वी हैव टी एन माइनस टी एन माइनस वन और जो माइनस टी एन था उसे मैंने लेफ्ट एंड साइड लिख रखा है यानी ये जो सीरीज ऑन द राइट एंड साइड यू आर गेटिंग दिस सीरीज Uh, will give me the sum of the series will give me the nth term of the original series, right? Sigma one upon an का जो nth term होगा वो मुझे मिल जाएगा, right? क्या करेंगे अब इसे? Right hand side, if you observe it carefully, you will find that it's a GP. How many terms? N terms are there. So n terms की GP है with the common ratio two, and the first term is one by three. So let's write it. The sum is going to be a into one minus r. R is two. Raise to the power n, whole divided by one minus r. Correct. This is what I need to write. Terms को separate करके लिखते हैं. Like the first term will now become minus one by three. The second term will come with the positive sign, and it is going to become two by three raised to the power n. Right. This is what we are getting. ये हमारे पास आ जाएगा one upon a n. This is one upon a n that we will be getting. वन अपॉन ए एन नहीं इनफेक्ट मैं कहूंगी वन अपॉन ए एन माइनस वन आ रहा है वाइट इज वन अपॉन ए एन माइनस वन क्योंकि मैंने एन टर्म्स तक ही लिखा है अब यहाँ पे टी एन क्या है देखो जब आप टी वन लिखते हो ना तो कहा गया हमारा टी वन टी वन टी वन हमारा वन अपॉन ए नॉट है टी टू इज वन अपॉन ए वन टी थ्री इज वन अपॉन ए टू तो टी एन क्या होगा वन अपॉन ए एन माइनस वन तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली वन अपॉन ए एन माइनस वन बट आई नीड वन अपॉन ए एन जनरल टर्म के लिए ए एन के टर्म्स में लिखते हैं ना तो उस तरह से मैं लिख रही हूँ तो ये बन जाएगा एवरी एन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद एन प्लस वन नाउ दिस हैज बिकम वन अपॉन ए एन ये वन अपॉन ए एन है और मुझे क्या चाहिए मुझे इसका सिग्मा नोटेशन या फिर कहिए कि समेशन इवेल्युएट करना है जनरल टर्म एंड सिग्मा वन अपॉन ए एन इट लुक्स एज एफ दिस इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस विल क्रिएट अ जीपी तो आई एम नॉट इट ऑल वर्ड इन कैलकुलेटिंग द सम नाउ In fact, I am writing sigma one upon a i, where i is from zero to n, as keeping first of all i is equals to zero. So a one or a not one upon a not a not का मतलब n को zero लिखोगे, तो this will become minus one by three plus two by three, right? अभी लिखना है one upon a one. A one का मतलब now you keep n is equals to one, so it will become again minus one by three plus two by three का whole square, correct? Now, next step is or the next term अच्छा एक चीज और मुझे देखने दो ये शायद मैंने थ्री की पावर एन प्लस वन जो लिखा है ना दैट थ्री में इंडेक्स नहीं आ रहा है ना तो वो एरर हम सही कर लेते हैं नहीं तो पूरा आंसर हमारा गड़बड़ जाएगा एक बार लेट मी जस्ट करेक्टेड ये सिर्फ टू की इंडेक्स में एन था और सिमिलरली ये यहाँ पर भी हमें एक बार वापस लिखना होगा तरीके से लिख लेते हैं दिस इज गोइंग टू बिकम टू पावर एन प्लस वन अपॉन थ्री है ना तो ये यहाँ पर भी एरर इसे भी सही करिए ये भी बन जाएगा टू का स्क्वायर अपॉन थ्री अब ठीक है अब हम चलते हैं वन अपॉन ए टू पर यानी एन को अब टू लिखना है तो अगेन माइनस वन बाय थ्री टू लिखने का दस विल बिकम टू क्यूब अपॉन थ्री यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग एट टिल यू रीच वन अपॉन ए एन ए एन का मतलब अब वो जो टर्म आएगी दैट इज गोइंग टू बी वन अपॉन थ्री प्लस टू पावर एन प्लस वन अपॉन थ्री करेक्ट हाउ मेनी माइनस वन बाय थ्री जर दर सो यू जस्ट काउंट हाउ मेनी टर्म आर दर You have n plus one terms over here, so I can say how many n uh, minus one by three is there? N plus one. So this will become minus of n plus one divided by three. एक तो ये term आ गया. अब बाकी GP है. वो भी plus sign के साथ. जिसका first term है two by three. One minus common ratio is two. Number of terms, if you see, it is n plus one upon one minus r. Correct. This is how we can write it. चलो further simplify करते हैं अभी इसको. तो ये मेरे पास लिखा हुआ है ये दस विल बिकम माइनस वन इन द डिनोमिनेटर सो आई एम राइटिंग प्लस टू रेज टू द पावर एन प्लस टू यानी दिस इज इक्वल्स टू जो प्लस साइन है दैट मींस विद द प्लस साइन आई विल बी राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म दिस विल बिकम टू पावर एन प्लस टू अपॉन थ्री देन वी हैव माइनस टू बाय थ्री एंड देन वी हैव माइनस एन प्लस वन बाय थ्री नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक वन बाय थ्री कॉमन एंड यू कैन क्लब द टर्म्स टू गेट योर आंसर सो दिस इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग 
And here, what we have done, we started with finding out the general term of 1 upon an. We need 1 upon an ka sigma, chahiye na, to 1 upon an evaluate karna hai. Uske liye approach kya lagai? Humne pehle initially kuch terms ko find kiya. Then I use the method of difference to get the nth term or 1 upon an. Once I got an, I'm just putting the values of n to get my answer, right? So this is one approach of handling the question. Now I'm going to discuss another method to handle this question. Take a dusra approach kya ho sakta hai is question ke liye, wo mein aapko sikhati hoon. Jis mein aap teko ki hum kis tarah se GP ke concept ko yaha par club karenge and question ko solve karenge. Although method one is a very comfortable approach, you can go by it, you can get your answer. But method two is also not difficult. It is also comfortable and the new thing also we are going to learn over here. Thik hai? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से हमारे पास क्या लिखा था थ्री माइनस ए एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स प्लस ए एन एंड दिस इज इक्वल टू एटीन है ना जैसे हमने सिंप्लीफाई करके जो लिखा था दैट वाज समथिंग लाइक क्या था हमारे पास हमारे पास आ रहा था थ्री ए एन है ना एक तो थ्री ए एन आ रहा था एन वी है तो कैंसिल हो गया एंड माइनस ए एन ए एन प्लस वन इक्वल टू जीरो लेट्स डिवाइड द होल रिलेशन विद ए एन ए एन प्लस वन so this will become 3 upon a n plus 1 minus 6 upon a n this is equals to 1 okay had it been 3 humara kaam asan ho jata hum n ko 1 2 3 4 likar add kar dete but ye 2 hai sorry ye 6 hai agar ye 6 hai to ek kaam karte hai pehle 3 common likar bhi lik lete hai 3 common loge to ye kuch is tarah ka relation bana correct abhi kya karna hai ab mai is 2 by a n ko right hand side shift kar deti hu this is 2 by a n अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है मुझे कुछ सिमिलर सा एक्सप्रेशन चाहिए दोनों तरफ तो सिमिलर एक्सप्रेशन के लिए वन अपॉन ए एन प्लस वन तो ठीक है आपने एक वन बाय थ्री को दोनों साइड ऐड करना है जैसे ही आप एक वन बाय थ्री को ऐड करते हो द राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस करेक्ट राइट हैंड साइड में अगर मैं टू कॉमन ले लू तो आई एम गेटिंग अमिलर काइंड ऑफ रिलेशन एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट अगर मैं ये कह दूं कि ये कुछ सीरीज का एनथ टर्म है तो ये सेम सीरीज का एन प्लस वन टर्म लिखा हुआ है राइट right ना हमारे पास ये एन प्लस वन टर्म है दिस इज द एनथ टर्म एंड सी द रेशो ऑफ दीज टू टर्म्स इज एक्चुअली अ कांस्टेंट दैट इज टू इफ इट इज टू देन इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट ये जो सीक्वेंस बी वन बी टू बी थ्री आएगी ना दैट इज गोइंग टू बी अ जीपी ये जीपी होगी अगर ये जीपी है तो वॉट इज गोइंग टू बी द कॉमन रेशो ऑफ दिस जीपी The common ratio of this GP is two. जो हमें यहीं से पता चला. What is going to be the first term of this GP? First term of this GP यानी आपको n को zero लिखना है. But it will become one upon a naught plus one by three. But what is one upon a naught? A naught three है. तो it is going to be one by three. One by three plus one by three का मतलब two by three. तो first term कितनी आ जाएगी? Two by three. तो b n अगर मैं लिखना चाहती हूँ ना b n हमारे पास जो होगा b n that is going to be equals to हाँ कितना लिखे हम उसे? और इनफेक्ट ये वन बाय थ्री भी हम लोग लिख लेते हैं ठीक है या ठीक है चलो ऐसे ही लिखते हैं पूरा की पूरा एक्सप्रेशन मैंने उठा लिया हमारे पास आ जाएगा बी एन हाउ मच इज बी एन बी एन हम लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम हमने क्या फाइन करी टू बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो रेस टू द पावर एन माइनस यानी अल्टीमेटली वॉट वी आर गेटिंग हियर इज टू रेस टू द पावर अच्छा बी हम लिख रहे हैं कौन सा टर्म है एन टर्म नहीं है ये है एन प्लस टर्म So this will become two power n plus one by three. But what is b n? We have taken b n as one upon a n plus one by three. है ना हमने यही ले रखा है. Okay. अब अगर हमने ये ले रखा है तो इसका मतलब मुझे तो one upon a n चाहिए. One upon a n कितना आ गया? Minus one by three plus two raised to the power n plus one divided by three. This is what we got in method number one as well. Let me show you. हमने यहाँ पे one upon a n निकाल रखा है ना? अभी हमने general term निकाली थी. ये देखो. Minus one by three plus two power n upon three. This is a n minus one. So one upon a n. ये form है जो हमें यहाँ पर भी मिल गई है, right? तो इसके बाद तो वही follow करना होगा. Same similar steps we have to follow and we have to get the answer. So see, this is alternative way. हमने क्या किया terms को थोड़ा सा rearrange किया. Rearrange के बाद symmetry के लिए हम हमेशा ही भागते हैं mathematics में. तो we just created symmetric terms. Symmetric terms के बाद हमने इस पूरी sequence का नाम b n और इसका b n plus one लिखा. And then we got to know कि अरे ये तो G P बन रहा है. If it is a G P, अगर ये आपके यहाँ से एक G P बन रही है, तो उसका common ratio दिखा था. 
फर्स्ट टर्म हमने आइडेंटिफाई किया वी गॉट इट्स एन टर्म एंड हेंस वी वर वी कैन से वी गॉट इट्स एन प्लस वन टर्म एंड हेंस वी वर एबल टू गेट दी वन अपॉन एन इन जनरल फॉर्म After that, you get the sigma. You start putting n is equals to one, two, three, four, zero. So start करके okay, अंतर add करो and get your answer, right? Hope the question was useful to you. So please do not forget to hit the like button, share it with your friends and peers, and do subscribe to our channel. Thank you for watching. See you in the next video with new question. Till then, take care and bye bye.